വേദത്തിലെ സൃഷ്ടി ഇണകളായോ ഇത് പറയുവാൻ കാരണം അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം സംവാദം നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഇണകളായിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിലും എല്ലാം ആണും പെണ്ണും ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അത് പെരുകുന്നത് ഇണകളായിട്ട് ആണും പെണ്ണും ആയിട്ടാണ് അത് മൃഗങ്ങളിലായാലും എല്ലാത്തിലും അപ്പം അതിലിപ്പം വലിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ വലിയൊരു സയൻസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടും ഇതൊരു സംവാദമായ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദമല്ല അതിനുശേഷം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വേദങ്ങൾ അതിനി വേദം തന്നെയാണ് പറയാം ഒരു വേദത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഇണകളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടി പിന്നെ വികസിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രഭാഷകൻ അതിൽ സയൻസ് ഉണ്ട് എന്നത് സയൻസ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഇണകളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടി വളർന്നു പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും യുക്തിവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇണകളായിട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് അമീബ ഇണയായിട്ടൊന്നുമല്ല അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഇണയൊന്നുമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആ പറയുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി യുക്തിവാദികൾ അവിടെയാണ് ഒരു സംവാദമായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയും സൃഷ്ടി നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അമീബേൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും അല്ല മൈനസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ല ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിയിൽ ജീവജാലങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അമീബി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അമീബിയെല്ലാം എന്തില്ല കണ്ടേയില്ല അപ്പം പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തർക്കിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദം എന്നത് ഒരു മതമോ ഒന്നും ഒരു ചുക്കോ അല്ല അതൊരു സയൻസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവർ ചില ശാസ്ത്രത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സയൻസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കുറെ വർഷം കൂടി രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സയൻസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അന്നുള്ള ചില ഭാഷാ പണ്ഡിതർ പിന്നെ മുഴുവൻ ഇത് കൊളമാക്കിയത് ആ ഭാഷാ പണ്ഡിതരാണ് ആ ഭാഷാ പണ്ഡിതർ അതിനെയെല്ലാം കയറ്റിട്ട് വ്യാഖ്യാനം അവർക്ക് ഈ സയൻസും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അതല്ലേ അല്ലേ പറയുക എന്തല്ലോ വ്യാഖ്യാനിക്കും അപ്പം അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പണ്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെന്നാണ് ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പെരുകുന്ന ആണും പെണ്ണും ആയിട്ട് എന്നാൽ വെച്ച് കാച്ചിക്കളയാണ് അതായത് കുട്ടിക്ക് പറയുന്നതാണ് അതും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാച്ചിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സയൻസിൽ പറയുന്ന ആ ഇണ എന്താണ് അതാർക്കും പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം അപ്പം വേദത്തിൽ എന്താ വേദമാവുന്ന സയൻസിൽ അല്ലാതെ അതൊരു മതഗ്രന്ഥം ഒന്നുമല്ല വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആണ് അത് ഭാഷാ പണ്ഡിതരാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കയറിയിട്ട് സയൻസ് അറിയാത്ത ഭാഷാ പണ്ഡിതർ ആണ് ഇതല്ല ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേദം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രശ്നോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ പ്രശ്നം നാല് സൃഷ്ടികളെ രയി പ്രാണൻ എന്നിവ ഒരു ജോഡിയായി സൃഷ്ടിച്ചു അതിലൂടെയാണ് പിന്നെ എല്ലാം നാനാ പ്രകാരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ഈ രയി ഇതിലൂടെയാണ് നാനാ പ്രകാരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ല അതായത് മനുഷ്യ മനുഷ്യനായി മാറുന്നതാണ് നാ അതിലൂടെയാണ് നാനാ പ്രകാരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ജോഡിയായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് രയും പ്രാണൻ അപ്പൊ രയി പ്രാണൻ എന്താണെന്ന് വേദത്തിൽ തന്നെ വേറെ കഥകളിലെല്ലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം പരമാത്മാവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ബ്രഹ്മമുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം പരമാ ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം അതെന്തായി തീരുന്നു പ്രാണനായിട്ടും അതിന് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി എന്നാൽ ഒരു കൂട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് പ്രാണനും ഈ രയും പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്
അതൊരു തേജസ്സാണ് ശരീരമുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഈ ശരീരത്തെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പോകണമെന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അമീബയിലും എന്തുണ്ട് അമീദ ഒരു ജീവിയാണ് അതിലൊരു ശക്തിവിശേഷമുണ്ട് ആ ശക്തിവിശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമീബേൻ്റെ ശരീരത്തെ രണ്ടായി മുറിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പലതായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദ്വയ ഇളയക ഇണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിലൂട്ട പോണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ശക്തിവിശേഷം ഈ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുക അതും രയ് ഈ ശരീരവും ഇത് രണ്ടുമാണ് ജോഡി അത് സെക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ ദ്വയമായിട്ട് ജോഡിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സയൻസിലൂടെ തന്നെ പറയണം അപ്പം ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാണനെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ആ ശക്തിവിശേഷത്തെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ആണും പെണ്ണിന്റെയും കാര്യം പറയാൻ വേദത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയേണ്ട ഇത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു മൂല്യം ആ വാക്കിന്റെ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ് അത് ആർക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ആണും പെണ്ണുതിലൂട്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പം ഈ ശരീരത്തിനാണോ പെണ്ണു ആകാം ഇവിടെ ആണും പെണ്ണ് എന്ന അർത്ഥമല്ല ഈ രയ്യ എന്നതിനാണോ പെണ്ണു ആകാം ശരീരം ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരം എന്താകാം ആണോ പെണ്ണു ആകാം അത് വേറെ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരബ്രഹ്മോപനിഷത്തിലെ ജീവാത്മാവ് എന്തല്ല സ്ത്രീയുമല്ല പുരുഷനുമല്ല അത് ആ ശരീരത്തിൽ കേറുമ്പോഴാണ് അത് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആകുന്നത് അപ്പം പരമാത്മാവിന് എന്തില്ല അല്ലെ ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല സെക്സ് ഒന്നുമില്ല ഈ ശരീരത്തിനാണ് ആണോ പെണ്ണോ എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ദ്വയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ആ ശക്തിവിശേഷം അത് ആദ്യം ഭ്രമമായിരുന്നു പിന്നെ പരമാത്മാവായി പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവായി ആ ജീവാത്മാവ് പ്രാണനായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ്വയമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ കാലത്തിന് ദ്വയമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ദ്വയമുണ്ട് അത് ശക്തിയും ആ പ്രേരക ശക്തിയും അല്ല ആ തേജസ്സും ശക്തിയുമാണ് ഒരു തേജസ് എന്ന് പറയുന്നതും ശക്തിയും അത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു തേജസ്സുണ്ട് പിന്നെ ആ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബോഡിയും ഉണ്ട് അതാണ് പ്രാണ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രാണൻ എന്നും എടുക്കാം രയ്യെന്നും എടുക്കാം അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ട് ആണോ പെണ്ണോ എന്തോ ആകാം നമുസുഖവും ആകാം ആണോ പെണ്ണോ ആകാം ആണും പെണ്ണോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുസുഖം ഉണ്ടാവും അതെന്തു പറയുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദം മണ്ടയിൽ മണ്ഡലം ഒന്നില് അല്ല മണ്ഡലം ഒന്നില് ദീർഘതമസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ത്രിഗുണാകൽമായ എല്ലാം ത്രിഗുണാത്മകമായിട്ടാണ് ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രിഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണും ആകുമ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള വേറെ ഒന്നുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഒന്നുണ്ട് ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ത്രിഗുണമായിട്ട് മാറും അത് വേറെയാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേജാണ് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ പിന്നിലും ജീവനുള്ളയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തേജസ്സുണ്ട് അതിനെ കൂട്ടായിട്ട് ഒരു ശരീരവുമുണ്ട് ഇതാണ് ദ്വയം മറ്റേതിനെ പറ്റി പിന്നീട് അത് ചീള് കേസാണ് നമ്മളിപ്പം തർക്കിക്കുന്ന ആ ചീള് കേസ് പിടിച്ചു കാരണം അതായത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ മറ്റേതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നവനെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തെ എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പ്രാണനെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആ ശക്തിവിശേഷം എല്ലാം അവിടെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല സയൻസിലോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അത് വേദം സയൻസിലോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതിനെ രയ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം ഉത്തരായനമുണ്ട് ദക്ഷിണായനമുണ്ട് രാത്രിയുണ്ട് പകലുമുണ്ട് ഇതൊന്നും ആണ് പെണ്ണൊന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ അവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റേ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ തരത്തില് അതല്ലാതെ സെക്സിന്റെ അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തരം ദ്വയത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നത് ദ്വയം ഇവിടെ പലതരത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജോഡിയായിട്ട് മിഥുനമായിട്ട് നമ്മളതിനെല്ലാം ആണ് പെണ്ണ് എന്
സവിതാവ് സാവിത്രി അതൊരു ദ്വയമായിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ വേറൊരു തരത്തിൽ ദ്വയം പറയുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നി സവിതാവും പൃഥ്വി സാവിത്രിയുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് യോനികളാണ് അവർ ഒന്നിച്ചേ പോവുകയുള്ളൂ കാരണം എവിടെ അഗ്നിയുണ്ടോ അവിടെ ഭൂമിയുണ്ട് അത് രണ്ടും ദ്വയമാണ് രണ്ട് യോനി അവിടെ യോനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സൂര്യൻ എന്ത് യോനി പൃഥ്വിക്ക് എന്ത് യോനി രണ്ടും രണ്ടാണ് സൂര്യനും അല്ല അഗ്നിയും പൃഥ്വിയും സൂര്യനല്ല പറയുന്നത് അഗ്നിയും പൃഥ്വിയും അഗ്നിയും ഭൂമിയും എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിച്ചേ പോകുന്നു പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അഗ്നിയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ട് യോനിയാണ് അതിന് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂണി തരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഒരു ജോഡി വേറൊരു തരം ജോഡി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് സാവിതാവ് സാവിത്രി അവിടെയും യോനി എന്ന പ്രയോഗം തന്നെയാണ് മിഥുനം എന്ന പ്രയ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ മേഘമുണ്ടോ അവിടെ വിദ്യുത്തുണ്ട് അപ്പൊ മേഘം സവിതാവും വിദ്യുത്ത് സാവിത്രിയുമായിരുന്നു മേഘത്തിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് വിദ്യുത്തുണ്ട് അതായത് ഇടിമിന്നല് മേഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അതും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും ജോഡിയായിട്ട് അവിടെ ഒരു ജോഡി പറയാണ് അതിന് സെക്സ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ജോഡികളായിട്ടാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ജോഡി എന്നൊരു പ്രതിഭാഷ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യുത്ത് സാവിത്രിയുമാണ് മേഘം സവിതാവും വിദ്യുത്ത് സാവിത്രിയുമാണ് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടാക്കളാണ് അവരെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് പല സൃഷ്ടികളും നടക്കുന്നത് മേഘവും വിദ്യുത്തും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുള്ള വിദ്യുത്തും അതിലൂട്ട മഴയായി പെയ്യുന്നു പലതും ഭൂമിയിൽ വളരുന്നു അപ്പൊ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലുള്ള ദ്വയമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ല രണ്ട് മനുഷ്യരും കൂടിയിട്ട് ആണും പെണ്ണും കൂടിയിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ദ്വയത്തില് അതെല്ലാം ദ്വയമായിട്ട് മിഥുനമായിട്ട് കാണണം അങ്ങനെ കുറയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മേഘവും ഇതും അതിൽ കൂടി എന്തുണ്ടാവും സൃഷ്ടി നടക്കും ഇനി തൈത്തിരൂപനിഷത്തിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ദ്വയത്തെ പറയാണ് അത് പൂർവരൂപവും ഉത്തരരൂപവും എന്ന രൂപ രീതിയിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദ്വയമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരു മിഥുനമാണ് പൂർവരൂപവും ഉത്തരരൂപവും തൈത്തിരൂപനിഷത്തിൽ ഒന്നിൽ മൂന്നിൽ നാല് എന്ത് പറയുന്നു മാതാവ് പൂർവരൂപവും പിതാവ് ഉത്തരരൂപവുമാണ് ഇവിടെയാണ് മാതാവ് പൂർവരൂപം പിതാവ് ഉത്തരരൂപം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മൂന്നാമത് സ്റ്റേജും കൂടി പറയുന്നത് അവയുടെ സന്ധിയിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു പുത്രനുണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെയും മൂന്നെണ്ണം പറയാം അവയുടെ സന്ധിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പുത്രനുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാം ദ്വയമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദ്വയം അതല്ല രണ്ട് യോനി അല്ലെങ്കിൽ ജോഡി ഇണ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വേദത്തിൽ പറയുന്ന വലിയ അർത്ഥത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷനും സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സന്ധിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രജയുണ്ടാവും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു താരം പറയാണ് അത് നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിൽ ഗുരു പൂർവ രൂപവും ശിഷ്യൻ പരരൂപവുമാണ് ഗുരുപൂർവരൂപ അതൊരു ദ്വയമാണ് ഒരു മിഥുനമാണ് ഗുരുപൂർവരൂപവും ശിഷ്യൻ പരവർണവുമാണ് ഇതിന്റെ സന്ധിയിൽ അതായത് ഗുരു എന്തിയെയും നമ്മളെ പഴഞ്ചനായ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കും ഗുരു എന്താണ് അങ്ങേർക്ക് കിട്ടിയതാണ് തരുക നമുക്ക് ഗുരു അങ്ങേർക്ക് കിട്ടിയ പറയും ഇതെല്ലാം ആത്മീയമാണ് ഈ വേദത്തിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരു പഠിപ്പിക്കും കാരണം അങ്ങേര് പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആളാണ് സയൻസ് വളർന്നതിനെക്കാട്ടിയും മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങേര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യം ജീവിക്കുന്ന പുതിയ യുഗത്തിലാണ് അത് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് അല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാണ് അപ്പം ഗുരു പൂർവരൂപമാണ് അങ്ങേര് എന്ത് പഠിപ്പിക്കും വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അത് ബൈബിളിലും കുറെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ബാധകം തന്നെയാണ് അവരുടെ ഗുരു എന്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇന്ന ഇന്നലാണ് എന്ന് പറയും ശിഷ്യൻ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലോകത്തിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ വേറെ ടെക്നോളജി എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കു
അപ്പൊ ശിഷ്യനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സന്ധിയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന മേലും ഫീമേലും തമ്മിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എന്തുണ്ടാകുന്നു പുതിയൊരു വിദ്യ ഉദയം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗുരു പഴഞ്ച പഴഞ്ചനായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല വരികൾ ഇതാണ് നല്ല പറഞ്ഞ വരികൾ പഠിപ്പിക്കും അതിൽ ഉരുവിടലാണ് അതിന് അർത്ഥമില്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം പലത് പഴഞ്ചനായ പല ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങേർക്ക് നോളജ് കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും ഗുരുവിൻ്റെ നോളജ് കുറവ് തന്നെ ആ വിഷയം അങ്ങേര് കൈമാറും ഗുരു ചെയ്യുന്നത് കൈമാറുകയാണ് ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ആധുനിക ടെക്നോളജി സയൻസിലോട്ട് വെച്ച ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് പുതിയ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ വേദത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് വരും അപ്പം ആ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉപനിഷത്തിൽ വരല്ലോ ഗുരു എന്ത് വേണം അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ശിഷ്യനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങേര് എന്ത് ചെയ്യണം തപസ് ചെയ്യണം കണ്ട അങ്ങേര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേമാതിരി പാടി നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കിട്ടി ഈ ലോകത്തിന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അങ്ങേര് തപസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും കഴിവുമുള്ള ഒരു ശിഷ്യനെ എനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങേരെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പുതിയ ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്ര പുതിയ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ആ ജ്ഞാനവും കൂടി നേടിക്കൊണ്ട് അവനിലൂട്ടെ വേദത്തിലുള്ള ദിവ്യമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങും പുതിയൊരു സന്തതി പുതിയൊരു വിദ്യ വെളിയിലേക്ക് വരും ഇതാണ് വേദം ഉപദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ശിഷ്യരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാര് പ്രായം കുറെ കൂടിയവരാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും വെച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കെന്തുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിയും അഡ്വാൻസ്ഡ് സാധനമുണ്ട് അപ്പം വേദം എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് വേദത്തിലുള്ള അമൂല്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെളിയിലേക്ക് പ്രവ പ്രവഹിപ്പിക്കുക ഇതാണ് വേദം നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് ദ്വയം അപ്പം ദ്വയം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വയമായത് മിഥുനമെന്നോ അല്ലെ ഇണകളല്ലെന്നോ പറയുന്നതിന് വളരെ വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥം ഇത് തന്നെ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല അവരതിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ ആണും പണ്ണുമുണ്ട് ആണും പണ്ണാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങ് വെച്ച് കാറ്റ് അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെയും അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് വേണം നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം വേദം തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സൂക്തം ഓർമ്മയില്ല അതിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത ഉള്ളത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വേദം പറയുന്ന വരികൾ തന്നെയാണെങ്കിലും സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതെല്ലാം കിട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പാറ പോലെ ഉറച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ആരെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത്തരം ആചാരങ്ങളൊന്നും ആചരിക്കരുത് എന്നാണ് വേദ ഉപനിഷത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നൂറ് ശതമാനവും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളത് ആചരിക്കുവാനോ സ്വീകരിക്കുവാനോ പാടുള്ളൂ